ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ബി പോസിറ്റീവ് മീഡിയയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ആൾറെഡി ബോട്ടണിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്താണ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വട്ട് ഈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലേ ദ ഓർഗാനിസംസ് ആർ ഗ്രൂപ്ഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിസിമിലാരിറ്റീസ് ജീവജാലങ്ങളെ അതിൻ്റെ സാമ്യ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിക്കുന്നു അല്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദർ ഇസ് എ നീഡ് ഫോർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും തരംതിരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത ഉണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബയോളജിയിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തിയത് നമ്മുടെ ബയോളജിയുടെ ഫാദർ ആയിട്ടുള്ള അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ആരാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് ബേസിസിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തിയത് ആരാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ക്ലാസിഫൈഡ് ദ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ടു ടു ടൈപ്സ് സജാസ് ഹി ക്ലാസിഫൈഡ് പ്ലാൻസ് ഇൻ ടു ഹെർബ്സ് ഷ്രബ്സ് ആൻഡ് ട്രീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് അല്ലെ ഏർലിയസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏർലിയസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയത് ആരാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഹി ക്ലാസിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ടു അല്ലെ പ്ലാൻസിന് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ആ ഹി ക്ലാസിഫൈഡ് പ്ലാൻസ് ഇൻ ടു ഹെർബ്സ് പ്ലാൻസിനെ അദ്ദേഹം ആ ഹെർബ്സ് ഷ്രബ്സ് ദെൻ ട്രീസ് ഓക്കെ ദ അരിസ്റ്റോട്ടൽ ക്ലാസിഫൈഡ് പ്ലാൻസ് ഇൻ ടു ഹെർബ്സ് ഷ്രബ്സ് ട്രീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ദെൻ ഹി ക്ലാസിഫൈഡ് ദി അനിമൽസ് ഇൻ ടു ദോസ് ഹു ഹാവ് ആർ ബി സി ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് ആർ ബി സി അതായത് ജീവജാലങ്ങളെ ചുവന്ന രക്തമുള്ളവയെന്നും ചുവന്ന രക്തമില്ലാത്തവയെന്നും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു നമുക്കറിയാം ആർ ബി സി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചുവന്ന കളർ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ അതായത് ചുവന്ന രക്തം അല്ലെ കാരണം ആർ ബി സിയിലാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ ബി സി ഉള്ളവയെന്നും വിത്തൗട്ട് ആർ ബി സി എന്നും ആർ ബി സി ഇല്ലാത്തവയെന്നും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയ ആരാണ് ഏർലിയസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തിയത് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ഹി ക്ലാസിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ടു ആ ടു അത് പ്ലാൻസിന് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ഹി ക്ലാസിഫൈഡ് പ്ലാൻസ് ഇൻ ടു ഹെർബ്സ് ഷെബ്സ് ട്രീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെ മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പുറമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതൊക്കെയാണ് ഹെർബ്സ് എന്നും ഷെബ്സ് എന്നും ട്രീസ് എന്നും ഇനി അനിമൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ഏത് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടാണ് അനിമൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ആ ചുവന്ന രക്തമുള്ളവയെന്നും ചുവന്ന രക്തം ഇല്ലാത്തവയെന്നും അല്ലെ അത് ദോസ് ഹു ഹാവ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആൻഡ് വിത്ത് ദോസ് ഹു ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ആർ ബി സി അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ല അല്ലേ ദെൻ അടുത്ത് നമ്മുടെ കോൾ ലിനേസിൻ്റെ ടൈം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കേട്ടോ ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദ ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വാസ് ഡൺ ബൈ കോൾ ലിനേയസ് കോൾ ലിനേയസ് കേട്ടോ ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വാസ് ഡൺ ബൈ കോൾ ലിനേയസ് ഓക്കെ കോൾ ലിനേയസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ദി ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ടു
the kingdom plantae consist of all plants and the kingdom animalia consist of all animals angane they have tried to dirichu rendu kingdom aayittu dirichu pakshe ee two kingdom classification um korchu പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എല്ലാ അനിമൽസിനെയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നടത്താനായിട്ട് പറ്റിയില്ല അല്ലേ രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് എന്നും കിങ്ഡം അനിമേലി എന്നാണ് തിരിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗാനിസത്തെ തന്നെ ഏതിലാ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ പോലും പെടുത്താനായിട്ട് പറ്റിയില്ല വെറുതെ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് കിങ്ഡം ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷന് അതായത് പ്രോക്കേരിയോട്ടെന്നോ യു കാരിയോട്ടെന്നോ എന്നും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തില്ല ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തില്ല അതുപോലെ അവയുടെ ന്യൂട്രീഷൻ ഓട്ടോട്രോപ്പിക് ആണോ ഹെട്രോട്രോപ്പിക് ആണോ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആണോ അല്ലാതെ ആണോ എന്നൊന്നും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തില്ല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം മറ്റൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആർ എച്ച് വിറ്റേക്കർ ആരാണ് ആർ എച്ച് വിറ്റേക്കർ വിറ്റേക്കർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത ഓർഗാനിസംസ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് കിങ്ഡംസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് എന്ത് നടത്തിയത് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയത് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയ ആരാണ് ആർ എച്ച് വിറ്റേക്കർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റോബർട്ട് എച്ച് വിറ്റേക്കർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റോബർട്ട് എച്ച് വിറ്റേക്കർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയ എത്രയാണ് ഫൈവ് കിങ്ഡം ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്കിനി എന്ത് പഠിക്കാം ആ ഫൈവ് കിങ്ഡവും ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഈ ആർ എച്ച് വിറ്റേക്കറിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഫൈവ് കിങ്ഡംസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ കിങ്ഡത്തിലും വരുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏത് ക്രൈറ്റീരിയയുടെ ബേസിലാണ് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആർ എച്ച് വിറ്റേക്കറിന്റെ ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോ ആർ എച്ച് വിറ്റേക്കർ ക്ലാസിഫൈഡ് ദി ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ടു ഫൈവ് കിങ്ഡംസ് ഓക്കെ ആർ എച്ച് വിറ്റേക്കർ അഞ്ച് കിങ്ഡം ആയിട്ട് തിരിച്ചു അദ്ദേഹം കുറെ മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ബേസിലാണ് കുറെ ക്രൈറ്റീരിയയുടെ ബേസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സെൽ സ്ട്രക്ചർ ദെൻ താലസ് ഓർഗനൈസേഷൻ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫൈലോജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് സെൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ അത് പ്രോക്കേരിയോട്ടാണോ യു കാരിയോട്ടാണോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദെൻ താലസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അവിടെ താലസ് പ്ലാൻ ബോഡി ബോഡിയുടെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ദെൻ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഓട്ടോട്രോപ്പിക് ആണോ ഹെട്രോട്രോപ്പിക് ആണോ ദെൻ കീമോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോപ്പ് ആണോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദെൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷലി ആണോ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസെക്ഷലി ആണോ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഫൈലോജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫൈവ് കിണ്ടം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയത് ആരാണ് നടത്തിയത് ആർ എച്ച് വിറ്റേക്കർ ആരാണ് ആർ എച്ച് വിറ്റേക്കർ ആണ് ആർ എച്ച് വിറ്റേക്കർ കേട്ടോ ആർ എച്ച് വിറ്റേക്കർ ക്ലാസിഫൈഡ് ദി ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ടു ഫൈവ് കിങ്ഡംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ കിങ്ഡം എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ കൂടെ പഠിച്ചു പോവുക ഫസ്റ്റ് കിങ്ഡം കിങ്ഡം മുണീറ ഏതാണ് കിങ്ഡം മുണീറ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ ദെൻ കിങ്ഡം ഫഞ്ചെയ് ദെൻ കിങ്ഡം പ്ലാൻറ്റേ and last one kingdom animalia kingdom animalia okay the rh vitaker classified the organisms into five kingdoms edakeyana kingdom monera kingdom protista kingdom fungi and kingdom uh, kingdom plant and kingdom animalia angane anju kingdom aayittu dirichu etra kingdom aayittu dirichu anju kingdom aayittu dirichu rh vitaker classified the organisms into five kingdoms edakeyana kingdom monera edana kingdom monera protista kingdom protista then kingdom fungi edana kingdom fungi then plantae kingdom plantae then animalia okay then നമുക്ക് ഓരോ കിങ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ അഞ്ച് കിങ്ഡത്തെ പറ്റിയാണെന്ന് പഠിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം നമ്മൾ മൊണീറയെ പറ്റി പഠിക്കും ദെൻ പ്രോട്ടിസ്റ്റ പറ്റി പഠിക്കും ഫംഗസിനെ പറ്റി പഠിക്കും ദെൻ കിങ്ഡം പ്ലാന്റേ അതുപോലെ കിങ്ഡം അനിമേലിയ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നില്ല
മുണീറ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് കിങ്ഡം ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന പേരാണല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കിങ്ഡം മുണീറ കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ കിങ്ഡം ഫൻസെ കിങ്ഡം പ്ലാന്റെ ആൻഡ് കിങ്ഡം അനിമേലിയ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നു കിങ്ഡം മൊണീറ ഏതാണ് കിങ്ഡം മൊണീറ അല്ലെ ക്ലാസ് ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ അറിയാലോ സെൽ സ്ട്രക്ചർ ടാലസ് ഓർഗനൈസേഷൻ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫൈലോജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ബേസിലാണ് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആർ എച്ച് വിറ്റേക്കർ നടത്തിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ കിങ്ഡം മൊണീറയിൽ വരുന്ന മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സോൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി കിങ്ഡം മൊണീറ ഓക്കെ കിങ്ഡം മൊണീറയിൽ വരുന്ന മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ ആണ് ആരാണ് ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയ വി ക്യാൻ സി ബാക്ടീരിയ എവറിവെയർ അല്ലെ നമുക്ക് എവിടെ നോക്കിയാലും ബാക്ടീരിയ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ എല്ലാ പാർട്സിലും എന്തുണ്ട് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സിലായാലും വാട്ടറിലായാലും അല്ലെ എവിടെ ആയാലും സോയിലായാലും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലായാലും എവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ബാക്ടീരിയ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് കാണും ഹിയർ നമുക്ക് ബാക്ടീരിയാസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ദയർ സ്ട്രക്ചർ ഓർ ഷെയ്പ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ ഷെയ്പ്പ് ദ ബാക്ടീരിയ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബാക്ടീരിയയുടെ ഷെയ്പ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് നമുക്ക് നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം